வெல்கம் டு இன்லாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி இன்லாஸ் கிச்சனில் நம்ம வந்து ஒரு ரொம்ப சூப்பரான ஹெல்த்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் வச்சுக்கலாம் இல்லை ஒரு நல்ல டின்னராகவும் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் முருங்கைக்கீரை ஆடை முருங்கைக்கீரை ஆடைக்கு வந்து நம்ம வந்து இது மார்னிங்கில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்னை பொறுத்த ரொம்ப பெஸ்ட் அப்படின்னு நினைப்பேன் அதே மாதிரி நைட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த அடையே ஆனால் எடுத்துட்டா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக நம்ம ஏழு மணிக்குள்ளே இந்த டின்னரை நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் பருப்பு இருக்கிறது முருங்கைக்கீரை இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சீக்கிரம் சாப்பிட்டுட்டா நல்லது அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி அந்த முருங்கைக்கீரை ஆடை எவ்வளோ டேஸ்டியாக எவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்கிறது இப்போ எல்லாருக்குமே தெரியுது அதுவும் இந்த கொரான்டைனில் வந்து கொரோனாவில் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நிறையா வந்து இம்யூனிட்டி பவர் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறையா அயன் கண்டென்ட் ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம நிறையா இப்போ ஈஸியாக கிடைக்கிறது நல்லா எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த அடை சொல்கிறது மாதிரி வரப்போகிற வாரங்களில் அடுத்தடுத்த ரெசிபியில் நம்ம முருங்கைக்கீரையில் என்னென்ன பண்ணலாம் முருங்கைக்கீரை கிடைக்காத காலத்தில் கூட நம்ம முருங்கை கீரை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம முருங்கைக்கீரை அடைய பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஒன்னே கால் கப்பு இட்லி அரிசி எடுத்துருக்கேன் புழுங்க அரிசி ஒரு ஒன்னே கால் கப் பச்சரிசி அப்புறம் ஒரு கப் துவரம் பருப்பு ஒரு கப் கடலை பருப்பு ஒரு ரெண்டோ மூணோ பச்சை மிளகா காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சம் உப்பு இதுதான் நமக்கு தேவை ஃபஸ்ட்டு இந்த நாலு பருப்பு அந்த பருப்பு அரிசி நாலையும் நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் ஒன்றாவே களைஞ்சிட்டு ஊற வச்சுக்கலாம் ஊற வச்சு அதோட இந்த மிளகாய் உப்பு போட்டு கொஞ்சம் குறை குறைப்பாக இருக்கிற மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இது ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஊறணும் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து த்ரீ ஹவர்ஸ் ஊற வைக்கணும் நம்ம ஊற வச்சு அரைச்சிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துட்டோம் நல்ல ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சேன் ஊற வச்சுட்டு இதை அரைச்சின்னு வந்திருக்கோம் எப்படி குற குறன்னு இருக்கு பாருங்கள் இந்த அளவு அரைச்சா போகிறோம் இப்போ இந்த அடையே வந்து ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க ஈக்குவலாக வந்து பருப்பு போடுவாங்க அரிசி எவ்வளோ போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதே ஈக்குவலாக பருப்பும் போடுவாங்க அது அவங்களோட இஷ்டம் ஆனால் நம்ம இப்போ முருங்கைக்கீரை அடை பண்ண போகிறோங்கிறதுனால இந்த ரேஷியோவில் போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதை விட இன்னொன்று என்னென்னா கொஞ்சம் வயசானவங்க சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கரண்டி உளுத்தம் பருப்பும் சேர்த்து நினச்சா கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் வந்து நான் ஆனால் வந்து உளுத்தம் பருப்பு போடலை இதை வந்து நான் இப்படி தான் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம முருங்கை கீரையை மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ இதில் நம்ம பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பெருங்காயம் கொஞ்சம் நல்லாவே போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் பெருங்காயம் போட்டுருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில கருவேப்பில கொஞ்சம் இப்போ தான் நம்ம மெயினான விஷயத்த சேர்க்க போகிறோம் முருங்கைக்கீரையை நல்லா ஆஞ்சு வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடியாக இதை வந்து இப்போ இந்த அளவு மாவுக்கு கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மாவோட இதை பார்த்துட்டு எவ்வளோ போடலாம் என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க நான் நல்லா போடுறேன் இப்போ இதை நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இப்படி கலந்துட்டோம் இப்போ கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி கலந்துக்கலாம் நான் இதை அரைச்சதை இந்த மிக்சியில் இருக்கிறத அலம்பி வச்சுருக்கேன் பருப்பு தண்ணியை அதனால் கொஞ்சமாக அதில் தண்ணி கலந்துக்கலாம் இப்படி தான் திக்காக இருக்கணும் அடை மாவு வந்து எப்போவுமே கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும் இப்படி கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் தான் வந்து கொஞ்சம் முருகலாக வரும் வரும் அடை கொஞ்சம் தண்ணி ஜாஸ்தி விட்டுட்டோம்னா கொஞ்சம் மெத்து மெத்துன்னு இருக்கும் ரொம்ப நேரம் அடுப்பில் வைக்கணும் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து தண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இரும்பு தோசை கல் வந்து அடுப்பில் போட்டிருக்கோம் இரும்பு கல்லில் நம்ம அடை பண்ணினோம் தோசை பண்ணோம்னாலே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த கல் வந்து எங்கிட்ட இருபத்தொம்போது வருஷமாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம தோசை அடை எது பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கல் நல்லா காஞ்சிட்டு இப்போ நம்ம அடை வாக்கலாம் அடைங்கிறது எப்போவுமே கொஞ்சம் கனமாக தான் இருக்கும் அதுவும் இது கீரை அடை வேறு இது தோசை மாதிரி பேப்பர் ரோஸ்ட் மாதிரிலாம் இருக்காது ஆனால் இது பேப்பர் ரோஸ்ட் மாதிரி ரோஸ்ட் ஆகும் இப்போ இந்த அடைக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக இந்த மாதிரி அஞ்சு ஓட்டை போடணும் அப்போ தான் நல்ல ரோஸ்ட் ஆகும் 
டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த அடையை வந்து நல்ல கடல் எண்ணெயில் பண்ணினோம் அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் அதனால் இந்த அஞ்சு குழியிலையும் எண்ணெய் இப்போ மெதுவாக இந்த அடை நல்லா வேகட்டும் அப்புறம் நம்ம திருப்பி போடலாம் இப்போ திருப்பி போட்டோம் இங்கெல்லாம் பாருங்கள் நல்லா அழகாக கோல்டன் கலரில் வந்திருக்கு இதே மாதிரி நல்லா வேகட்டும் திருப்பி போட்டிருக்கோம் அடுப்பு வந்து இப்படி இருக்கட்டும் கொஞ்ச நேரம் ரெண்டாவது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த முருங்கைக்கீரை அடையில் வந்து வெறும் முருங்கைக்கீரைனா முருங்கைக்கீரை அடையாக அது மட்டும் போட்டுக்கலாம் இதோட கூடவே வெங்காயம் போட்டுக்கிறது அதெல்லாம் வந்து ஒரு சிலர் போட்டுப்பாங்க எனக்கு ஏன்னா நம்ம வந்து வெங்காய அடைனா வெங்காய அடை அப்போ தான் அது தனித்தனியாக அதோடய ஃப்ளேவரோ டேஸ்ட்டோ நமக்கு நல்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடைக்கும் அதனால் வந்து முருங்கைக்கீரை அடையில் வெறும் முருங்கைக்கீரை மட்டும் இந்த மாதிரி போட்டு பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால் வெங்க இதில் வந்து வெங்காயம் போட்டு பண்ணலாம் கத்திரிக்காய் போட்டு பண்ணலாம் கோஸ் போட்டு பண்ணலாம் எது வேணாலும் போட்டு பண்ண முடியும் ஆனால் எதையுமே மிக்ஸ் பண்ணாமல் நம்ம தனியாக பண்ணோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அடை நல்லா ரெடி ஆகிடுத்து இப்போ நம்ம இதை பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் வீடியோ பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை எங்களோட கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் எங்களோட சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் பாய்